ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫിനോസ് ഗോൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അരി ഉണ്ടാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് രണ്ടര കപ്പ് പുഴുങ്ങലരി കഴുകിയെടുത്തതാണ് രണ്ട് തേങ്ങ ചിരകിയത് അര കിലോ ശർക്കര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഏലക്കാ പൊടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഴുങ്ങലരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് കഴുകിയെടുത്ത അരിയായതുകൊണ്ട് പാനിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്ത ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ശർക്കര നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ശർക്കര മെൽട്ടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുത്ത അരി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നനവൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ അരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശർക്കര നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ശർക്കര നന്നായി മെൽട്ടായ ശേഷം ഒരരിപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ ഇത് അരിച്ചെടുത്തതാണ് സോറി അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ ശർക്കര നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗീ കൂടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഗീ ചേർക്കുന്നത് അരിയുണ്ടൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശർക്കര നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ശർക്കരയുടെ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച അരിപ്പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് ഇത് ഇളക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി തന്നെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് തണുത്ത ശേഷം ഓരോ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടിപൊളി അരിയുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടരികിലുള്ള ബാക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന